Hi! Welcome sa Physics in a Minute. Ang title ng video ito ay Solving Sample Problem for Displacement. Dito sa video ito, aking ituturo sa inyo yung pinakamadaling proseso at mga techniques kung paano tayo mag-solve ng problem involving displacement. Kaya tayo na't mag-solve na tayo. Halimbawa, meron tayong problem na ganito. A well swims due east for a distance of 6.9 kilometers turns around and goes due west for 1.8 kilometers and finally turns around again and heads 3.7 kilometers due east. Ang tanong natin ngayon sa letter A, what is the total distance traveled by the whale? And letter B, what are the magnitude and direction of the distance or displacement of the whale? Ngayon, unang-una natin gagawin ngayon ay i-identify muna natin ang ating mga given value bago tayo pupunta doon sa ating solution. Given value natin dito, kung nakikita ninyo, hinahanap natin ay more on distance dito, no? More on distance. Kaya ang given value natin, yung pinakauna dyan, nakikita natin dito, yung sabi niya, due is for, ito, a distance of 6.9 kilometers. Kaya pwede kong isulat yan as x sub 1. 6.9 kilometers. Ang pangalawang given natin ay ito naman yung due west for 1.8 kilometers. Yan naman yung ating x sub 2. And finally, yung pangatlo na given natin dito ay uh, 3.7 kilometers naman due east. So, ito na siya. Ngayon, dito sa question natin, ang letter A natin dyan ay pinapahanap tayo ng x sub tot or total distance traveled of the whale. And then, yung letter B natin, X sub, uh, meron na kong nilagay dyan na parang uh, half arrow para i-represent na yung X natin is a vector. Since, magnitude ang end direction ang sinabi niya dito, kaya this is vector. At ito, uh, total distance lang ang sinabi niya, nahanapin natin dyan, kaya i-assume natin na ito is magnitude lang. Pupunta tayo sa ating problem. Kung napapansin natin dyan, meron tayong situation na parang tatlong directions yung nagawa natin dito. Una is due east, tapos bumalik naman siya ng west, tapos bumalik na naman siya ng east. Unang problem natin, ano yung total distance? Kaya punta na tayo doon sa ating solution. Unang-una nating hinahanap dito ay solution, solution for letter A, which is solve for, solve for x sub total. Ngayon, babalikan natin yung slide natin dito. Sinabi niya total distance traveled lang. Kaya, hindi ko muna pakikialaman yung mga directions na nandyan binanggit niya dyan. Kasi, ang gusto lang niyang malaman dyan ay total distance regardless kung ano yung direction yan. Kaya, hindi natin pakikialaman yan. Pupunta lang tayo sa total distance. Ang gagawin natin dito is uh, ito total lang natin. Ganun lang kasimple. X sub tot is equals to X sub 1 plus x sub 2. By the way, yung x natin dyan is distance. And then, x sub 3. Yan lang yung formula ng ating, na gagamitin natin para makuha natin yung total. Ngayon, anong given? Ang x sub 1 is 6.9 kilometers. I-substitute lang natin dyan, 6.9 kilometers. Plus, ang x sub 2 natin dito is 1.8 kilometers. So, 1.8 kilometers. Plus, ang x sub 3 natin dyan is 3.7 kilometers. So, 3.7 kilometers. I-add nyo yan lahat. Ang lalabas dyan sa ating calculator ay 12.4 kilometers. At ito na yung sagot sa ating tanong sa letter A na total distance traveled. Kaya ito yung ating sagot sa letter A. Kaya nasagot na natin yung letter A. Ngayon, Pupunta naman tayo sa letter B, solution, letter B, which is ang pinapahanap sa atin dito is magnitude, magnitude, at saka, and direction. So, meron tayong situation dito. Para masagot natin yan, kailangan natin i-illustrate ito, one by one. So, sabihin na natin dito yung x sub 1 natin. Pakialaman natin ngayon yung direction kasi magnitude and direction yan kaya vector yung hinahanap natin. Yung x sub 1 natin is due east, papunta sa right. So, ilagay ko dito. 
this is uh, due east at ang sign nito is positive. Yung x sub 2 naman natin is papunta siya dito. Papunta siya sa left kasi west naman. So, ilalagay natin dito west and ito naman ay negative. Yung x sub 3 naman natin ngayon ay bumalik siya ulit sa east. Yan naman yung direction niya. Bumalik siya sa east which is uh, positive naman ulit. So, para isolve natin yan, ikukonsider natin yan. So, dito na tayo sa next slide. So, this is equals to x sub 1. Uh, vector na sila plus uh, x sub 2. Pwede natin sabihin na ito is total. x sub 2 vector and x sub 3. Ayan. So, this is equals to una is ano ang given natin? 6.9 kilometers. 6.9 kilometers Ano ang ang sign niya? Plus. So, walang problema. Plus pa rin siya. Positive. And let's go for uh, na, x sub 2. West siya. So, this is uh, plus negative. Ang value niya is 1 point dito. 1.8 kilometers. Ilagay natin dito. 1.8 kilometers. Plus. Ang x sub 3 natin is 3.7 kilometers. Is. So, i ibig sabihin positive siya. 3.7 kilometers. Ayan. So, pag i-add nyo yan, ang lalabas sa ating calculator ay 8.8 kilometers. Ngayon, since positive ito, pwede natin i-express yan na uh, pwede ganito, plus 8.8 .8 kilometers or pwede natin sabihin na 8.8 .8 kilometers due due is since positive yung sagot natin. So, yan, ito ngayon yung sagot natin sa tanong sa letter B. Ang pinagkaiba nila, yung letter B natin dito is a vector quantity and yung letter A natin dito is scalar quantity lang siya kasi ang tinatanong lang ay distance traveled. And dito is magnitude and direction. Kaya, ito yung sagot sa tanong na ito. Kung meron kayong katanungan, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. Music